Hi guys, salut les copains. Bon, et eh ben on va monter le L20 de chez Langxiang Sky Flight Hobby. So guys, today we will uh, assemble the uh, L20, the trainer from uh, Langxiang Sky Flight Hobby. So I don't have any uh, manual uh, book yet. So uh, I will try to to do it by myself, but I think it will be uh, it will be easy. So first, I will uh, screw the the gear. Donc premièrement, on va visser le, le train d'atterrissage. Donc voilà ce qu'on a en vis. We've got these uh, three screws for the gear. These two uh, little are for the, um, the horizontal stabilizer. Donc ça c'est pour la profondeur. Les deux petites là c'est pour euh, mettre ici sur le haut des haubans. So these two uh, two screws are for this uh, this part to screw under the wing. You see. These uh, clips will be on this hole. And uh, that's it. That's for the wing to fix the wing and we will have to glue this on the side of the plane you see right there we'll have to glue it uh, right here with the the flat spot corner towards the front of the plane donc avec le, le coin là vers l'avant de l'avion et on va on va coller ça comme ça 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 restera dans l'avion it will stay in the plane and you will you will remove this part with the clips to remove. Donc il y aura juste à mettre le à mettre le clips euh, ou à l'enlever pour euh, démonter l'aile. Voilà voilà. So the screws for the gear. Philips Philips driver. C'est du cruciforme partout. You see, there is one way to put that uh, that gear because of that part. Il n'y a qu'un seul moyen de, de fixer le train, évidemment. Dans l'autre sens, il ne rentre pas. Dès qu'on sent un peu de résistance, on s'arrête. Voilà, ça c'est bien. Au moins, on pourra le mettre sur ses roues. We will do the, the horizontal. So there is a small wing spar in petite clé d'aile. Donc les vis évidemment vers le haut. In the hole. Easy. Nice. And the other side. Robert Petrinchik's brothers. We love you all. <laughs> Bim. Perfect fit. I will have to, to glue the, the rudder inch. Some uh, chipping uh, damage. All right. That's cool. So the two uh, the two little screws. It's so simple that you don't even need to to look at the instructions. All right. So that's done. Ah, ça c'est fait. Après, on va coller, euh, on va coller ça. We will, uh, we will glue this, uh, this, uh, these parts. So this one on this side. I will do some, uh, some little marks.
right just a bit right there I think it will be enough So you, you remove it just a bit to let the, the air get in. Donc on le retire pour, uh, pour laisser l'air un petit peu uh, agir dans la colle. Quelques secondes. And then you, you push it back. And it will be perfect. We'll do the same on the other side. So the flat spot, the flat spot, the flat corner front ward Back. perfect okay good so yeah the receiver I will put it uh, right there Okay, for the lipo, and I will put my receiver. So I know it's a big receiver. This is a ten channels, but I've just, I just have this one right now at home. So I will change, uh, I will change the receiver later. There are only uh, four channels. Air rounds, elevator, rudder, and throttle. Ah, c'est excellent, il n'y a carrément que quatre canons, quoi. Gaz, aileron, profondeur, dérive. Et boum. Gaz, dans le 1. Les ailerons. Elevator. And the rudder. And that's all. This is an assist uh, an assist uh, receiver so there is a gyro uh, gyro inside thanks to uh, Opal Paramodels merci à Opal Paramodel Jetty France pour ces magnifiques récepteurs n'est-ce pas so I will put it right there Perfect. Nice. Nice, nice, nice. This is my uh, telemetry uh, voltage sensor. Okay, the antennas. We don't care. I put that just behind with GT. We don't really care about the the antenna placement, it's so powerful, no problem. So, we will uh, 
We will plug it. The reverse. Rudder is reversed. Salvo uh, for the elevator. It's on the right way. Good. Donc on va regarder dans la configuration pour voir dans quel sens il est. On va le mettre en traîneur. Et voilà. On va le mettre par défaut. Donc on a bien la flèche qui est vers l'avant de l'avion, exactement comme nous on est. So that's good for this position of a receiver. Servo digitaux. We will calibrate. On va calibrer les ailerons. Always check the polarity. Right, so it's alive. We will put the screen, the, the wing, right there with the two uh, Ah, yeah, good. That's done. Really nice. So I don't need the, the stand. Ah, yes, it's, yeah, to do the the things. So the ailerons are reversed. So Reglage Servo, we will uh, change uh, the ailerons. Good. Nice. I'm just changing the tempo between my three uh, rates. Je change juste la tempo, j'enlève la tempo entre chaque phase de vol, entre chaque débattement, changement de débattement. Donc retournons dans le giro. Assistant rapide, assist avion, traîneur. Dans le bon sens. Là on est bon et on calibre. Maintenant que tout est dans le bon sens, on peut calibrer. Elle rompt complètement vers la droite, au centre, complètement vers la gauche, au centre. Tangage. Elevator. Full up. And full down. Good. Rudder. La dérive. Direction complètement à droite. On lâche. Complètement à gauche. Et c'est bon. Là, c'est les différentes phases du giro. On est bon. Donc là, si je vais à gauche, c'est bien à droite qui lève. Là, si je vais à gauche. Ça 
ça part bien à droite, on est bon. C'est dans le bon sens, et là, j'ai roue arrêté. Ok, on va mettre la tringlerie de la, de la profondeur. Tac. Je vais mettre la lipo là-dedans. So we'll go to the the outer hall. Je vais aller sur le trou euh, sur le trou euh, extérieur. On y est. Donc on va centrer la gouverne. We'll try to center the elevator and I will I have to screw it to be perfectly flush. I'm good. On the outer outer hole. Alright. So that's my low rate. I think it's a lot. Yeah, it's really huge. I will put that down. So I will keep the 50 irons, but the, the, the elevator, I will go to, uh, to 35 for the low, 60 for the mid, and high I will keep 100, always. I had some uh, trim for the, the flight modes because it was a a receiver for a glider b before <laughs> but now it's removed all right <laughs> j'avais des des trims de phase de vol pour le pour le lentus avant donc voilà ça s'est enlevé bon bon on va mettre ça les haubans so now we put these things so like that Screw it. And then you will have to secure that thing with a clip. Boom, like that. Ah, on met le petit clip. Perfect. Il nous reste une chape en rab. Et voilà.
C'est prêt, on va mettre l'hélice. Switch, throttle cut. So we will remove the nose cone. Behind there is that thing, the spinner. We will remove it. Just put the, you see, on this way, this this side with the, this holes against the, the plane. On met l'hélice dans le sens là. On la cale bien contre ça. The washer, on met la rondelle. Après, on remet tout le reste. Tac. Et on vient juste visser le cône. And then you just have to screw the, the nose cone. And it's done. Yeah, that's done. Nice. Nice power. And that's done, guys. Et voilà, c'est fini. Ouais, C'était pas bien dur, hein, dis donc. Sans notice en plus. <rire> Faut absolument que je recolle la dérive. <rire> la bouille qu'il a. <rire> Il est excellent. Ouais, c'est vraiment un petit traîneur hyper cool. Sans prise de tête, quoi. Génial. Great. So now it's uh, totally uh, assembled. We will check the the CG. The CG is at uh, 70, uh, 75 millimeters from the leaning edge, and it's just uh, on the wiring channel right there. This is the uh, the first third of the wing uh, of the ring root. Donc le CG il est à 7 cm C'est pile poil là où il y a le le, le trou pour mettre les fils des cerveaux donc c'est un tiers de l'aile tout simplement et moi j'ai mis ma, ma HRB euh, 3S euh, 3S 2002 euh, devant je l'ai mise comme ça et il est nickel du premier coup so uh, you can see this is just perfect right there and this is my lipo placement so this is a, a 3S uh, 2200 50C from uh, HRB and uh, the weight is uh, 170 grams and it's placed like that but you can see if you move it further back we will see that it's it's going uh, tail heavy boom yeah it's falling it's falling to the tail donc ouais là c'est ça devient trop trop arrière bon, on verra bien en vol hein. Mais euh, ouais, là, là où c'est pas mal, c'est vraiment euh, presque tout devant. So the, the good position is, uh, I would say, uh, just right there, at the right here. You see the front of the lipo at the 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 limit between the plastic and the foam. You see, so that's the the good uh, lipo placement for a lipo of a uh, 170 grams. So this is it guys, here you have your uh, little L, uh, L20, very nice little bird, One, uh, 1.3 uh, meters wingspan, so that's pretty cool. Very nice, can't wait to, to fly this one. So as usual guys, thank you so much for watching. Don't hesitate to put a thumbs up if you if you liked it, and uh, I'll see you uh, very very soon for the maiden flight of this bird, and then the T45 turbine. So yeah, don't hesitate to uh, to subscribe to the channel. It's free and it will uh, help me a lot for the future. So thank you, thank you so much for that, guys. Merci les gars de, de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Ça va aider à faire remonter la chaîne dans l'algorithme. On en a tous besoin les youtubeurs. 
Et euh, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis à parler de ma chaîne euh, autour de vous, à vos amis. Allez, bon été à tous, bonnes vacances. Have a good summer holidays, guys. And a good summer for those who, who, uh, who won't be on holiday. And uh, see you very soon. Bye bye, guys. Salut les gars.